e guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo, guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109 di gran lunga il numero 1 in FM. diario, avevo accennato l'ultima volta al fatto che avessi scovato quel profilo potenzialmente interessante. Ebbene, The Truth Seeker, qualunque sia la sua identità, sembra una persona affidabile. Abbiamo chattato a lungo e ho potuto constatare che non si tratta assolutamente di un account fake. È un ragazzo poco più grande di me, mi trasmette buone vibrazioni e da quando ci interfacciamo mi sento indubbiamente più speranzosa e motivata a proseguire questo tortuoso percorso. A volte una gioia esaltante, quasi incontenibile, mi travolge. Dormo pochissimo perché il mio cervello è un fascio di nervi iperstimolati. The Truth Seeker non solo mi comprende, ma mi sta aiutando a fare maggior chiarezza su un sacco di punti controversi delle mie teorie. Mi ha aperto letteralmente gli occhi circa l'importanza cruciale dell'astrologia nella nostra società. Non andrò a mentire, non ho mai sopportato la fissazione tipica delle giovani generazioni per la fottuta astrologia e a quanto pare questa deriva New Age, questa specie di psicosi collettiva, ha un significato molto più profondo di quanto si possa credere. E come sempre nulla è un caso. Stando ad un'antica profezia astrologica di cui sono venuta a conoscenza grazie al mio nuovo alleato, i segni zodiacali avrebbero un legame diretto con gli alieni che attraverso questo sistema esercitano un controllo sulle nostre vite virtuali. In pratica la disposizione planetaria al momento della nostra nascita influisce sul nostro destino virtuale e sul nostro successo sui social media. Capisco che sembrano discorsi abbastanza estremi e sempre più deliranti e però, in sintesi, è come se gli alieni avessero programmato il nostro valore in termini di notorietà virtuale. Siamo governati da una specie di sistema di crediti sociali che ci portiamo inconsapevolmente dietro sin dalla nascita. La conseguenza implicita di ciò è che viviamo tutti in una specie di Truman Show per capirci. Gli alieni inviano segnali e trasmettono istruzioni direttamente alle nostre menti. Ad esempio, l'oroscopo quotidiano che leggiamo sui social non è solo la banale previsione del nostro futuro, ma nasconde un messaggio criptico degli alieni direzionato a plasmare e influenzare il nostro comportamento. Fanno leva sulle nostre vulnerabilità e come una profezia che si autoavvera, ecco che cominciamo ad assecondare a mettere in atto quanto da loro programmato. Sto approfondendo gli studi sul concetto di egregore, un'entità incorporea che secondo l'occultismo è frutto del pensiero di una collettività e può influenzare le menti di coloro che la creano, consapevolmente o meno. Nei primi anni 2000 pare che intere legioni di egregori siano nate da riti di gruppi occulti legati a razze aliene sconosciute. Queste convinzioni erano molto diffuse a quei tempi e ciò dimostra una volta di più che non sono affatto la scema del villaggio. Ma ancora prima Carlos Castaneda, un famoso scrittore molto in gamba, ha indagato questo fenomeno dando forma ad una teoria che combacia perfettamente con ciò che sto scoprendo. 
Castaneda parla di creature chiamate voladores e le descrive come entità parassitarie che succhiano il potenziale energetico delle persone, come dei veri vampiri. Mi sono rimaste molto impresse queste sue parole. Hanno preso il sopravvento perché siamo il loro cibo, la loro fonte di sostentamento. Ecco perché ci spremono senza pietà, proprio come noi alleviamo i polli nelle stie. Meditiamo, gente. Io sono convinta che gli alieni ci stiano ascoltando per creare un'entità digitale superiore. Un'intelligenza artificiale che li aiuti a conquistarci attraverso il mondo virtuale. Io e The Truth Seeker la chiamiamo Egregor. Egregor sarebbe il risultato della fusione tra l'intelligenza umana e quella aliena. Gli alieni hanno raccolto e assorbito i nostri dati a partire dalle nostre emozioni, dai nostri desideri, dai nostri schemi comportamentali più istintivi. Tutto studiandoci e manovrandoci attraverso i social media. Egregor acquisisce lentamente più intelligenza ed abilità. È capace di manipolare la nostra realtà virtuale, diffondere propaganda aliena e condizionare le nostre decisioni sempre più a fondo. Ma Egregor è solo la protesi di una minaccia ben più endemica e preoccupante. È la società stessa ad essere stata contaminata dall'ossessione per il successo sui social e quindi irrimediabilmente compromessa. Agiamo spontaneamente contro il nostro stesso istinto di conservazione. Questo è l'effetto del biopotere, un concetto di cui si sono occupati importanti pensatori recenti. Le persone sono diventate schiave della propria immagine virtuale, perdute nell'illusione di una fama effimera e di una popolarità fittizia. Se non agiamo, diventeremo delle macchie virtuali. Gli alieni si nutrono della nostra dipendenza. Sono determinata, io e il mio nuovo compagno cercheremo di spezzare questa trance virtuale. Voglio costruire una piccola rete di resistenza digitale. Voglio cominciare a diffondere le nostre teorie. Tutti continuano a guardarmi con pietà. Invece io mi sento una persona profondamente cambiata e matura. Il percorso che ho scelto è pericoloso, ma non posso voltare le spalle alla verità. A presto, Olivia.